ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഹിപ്പ് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടക്സിൻ്റെ സൈസ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് തുടർച്ചയായിട്ട് മുടങ്ങാണ്ട് ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാമപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ജോഗ് ചെയ്യാം ജോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാലുകൾ മാക്സിമം ഉയർത്താനായിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ നാൽപ്പത് സെക്കൻഡാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജോഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുക അതിനുശേഷം വലത്തെ കാൽ ഇതേപോലെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മേലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഈ ഒരു എക്സസൈസ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും ചെയ്യണം അതായത് ഇടത്തെ കാലും ചെയ്യണം ഈ എക്സസൈസിനെ ലാറ്ററൽ ലെഗ് റൈസ് എന്നാണ് പറയുക അടുത്തത് കേട്ടസി ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സസൈസ് ആണ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആൾക്കാ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എത്ര വട്ടമാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നോറും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നോറും പതുക്കെ നമ്പർ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമ്മൾ ലെഗ് റൈസിൽ നിന്ന് അതേ പൊസിഷനിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുക അതിനുശേഷം കാൽ ഇതുപോലെ മേലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് മേലേക്കും താഴേക്കും പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എക്സസൈസിനെ പറയുക ഡോങ്കി കിക്ക് പൾസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതും പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ കാലും നമ്മൾ ചെയ്യണം അടുത്തത് ഫയർ ഹൈഡ്രൻ്റെ എക്സസൈസ് ആണ് വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ സെക്കൻഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നോറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒരു സൈഡ് നിൽക്കുക അതിനുശേഷം മറ്റേ കാല് ഉയർത്തിയിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളത് സ്കോട്ട് പൾസ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ എക്സസൈസിൽ അവസാനത്തെ എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാലുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അകത്തി വയ്ക്കും ചിലർ കാലുകൾ വളരെ കുറച്ച് അകത്തി വയ്ക്കുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അതേ ലെവലിലായിരിക്കണം കാലിങ്ങനെ അകത്തി വെച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്കോട്ട് ചെയ്യാം സ്കോട്ട് അല്ല സ്കോട്ട് പൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് താഴേക്ക് മാക്സിമം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ കുറച്ച് ഉയരാ പിന്നെ തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരാം ഇതാണ് സ്കോട്ട് പൾസ് സ്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ അതായത് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെയും താഴേക്ക് വരാണ് ഇതെന്ന് പറയണത് സ്കോട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ 
കുറച്ചു ഒന്ന് മേലേക്ക് വരിക പിന്നെ കുറച്ച് താഴേക്ക് പോരാ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഹിപ്പ് സൈസിൻ്റെ ഭാഗത്തും അതേപോലെ തൊടയുടെ ഭാഗത്താണ് ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ഫീൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം നല്ല ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ എക്സസൈസ് വീഡിയോയിലും പറയണ പോലെ തന്നെ എന്നും മുടങ്ങാണ്ട് ചെയ്യുക ബോഡി പെയിനും ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോഡി പെയിനൊക്കെ പോയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബൈ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും